அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் இல் எக்ஸாம் அரையாண்டு தேர்வு ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அது அரையாண்டு தெரிய தேர்வு கிடையாது முழாண்டு தேர்வு தான் தட் மீன்ஸ் ஃபைனல் எக்ஸாம் தான் எல்லா போர்ஷன்ஸும் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா ஸ்கூல்லையும் இந்த ஹாஃப் இல் எக்ஸாம் வரும்போது ஸோ ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் மறக்கலாம் நிறைய மெமரி ஞாபகம் வரலாம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் டெஸ்ட்லாம் வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் இல் எக்ஸாம் தான் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து வந்திருக்கோம் எப்படி நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாமில் மார்க் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டை நம்ம மனசுக்கு கொண்டு வர்றது எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்களோ அதோட ஒரு ஒரு அஞ்சு மார்க் அதிகமும் வரலாம் கம்மியாக வரலாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருந்தால் நம்ம அந்த டைமில் நல்ல மனநிலையோடு நல்லா இன்னும் நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுருந்தால் நல்லா வரலாம் இல்லை அந்த டைமில் ஏதாவது செட் ஆகலைனா கம்மியாக ஆகலாம் ஸோ அது நம்மளோட நேரத்தை பொறுத்து நம்மளோட மெமரி பவர் பொறுத்து ஸோ அதெல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல வரல நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதோட டைம் டேபிள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் ஆல்ரெடி நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கை போய் பாருங்கள் அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிளும் நீங்கள் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிளில் வந்து மொத்தமாக விலை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டரை மணி நேரம் தான் வந்து தேர்வு எழுதுறதுக்கான நேரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஹாஃப் இல் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணிலேருந்து ஒன்றரை மணி வரைக்கும் நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் டென் டு லெவன் லெவன் டு டுவெல் டுவெல் டு ஒன் ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க மேம் எதுக்கு மேம் இவ்வளோ மணி நேரம் எங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஹாஃப் அவர் எக்ஸா இருக்கு எக்ஸஸா இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி மேம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க ஸோ அந்த டைமிங்கை மூணாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் ஓ கிளாக் கொஷின் பேப்பர் உங்கள் கையில் கொடுக்கும்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் ரிலாக்ஸாக அப்படியே பேக்லேருந்து சில பேர் பார்ப்பீங்க சில பேர் ஃப்ரண்ட் ஆனால் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் சொல்லுவேன் பேக்லேருந்து பாருங்கள் ஸோ கிராஃப் ஜாமெட்ரி அப்புறம் ஃபைவ் மார்க் அப்புறம் டூ மார்க் கடைசியாக ஒன் மார்க் இப்படி தான் பார்க்க சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெதுவாக அந்த டென் மினிட்ஸ் கொஷின் பேப்பராக நீட்டாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் என்னென்னா அந்த கொடுக்குற ஆன்சர் ஷீட்டில் கரெக்டாக நம்பர்னா நம்பர் உங்கள் நேம் எழுத சொன்னால் நேம் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆன்சர் ஷீட்டை கரெக்டாக தப்பு இல்லாமல் பிழை இல்லாமல் நம்ம வந்து க்ளீனாக நம்ம வந்து ரைட் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் என்ன தான் எழுதியிருந்தாலுமே ஒரு நம்பர் தப்பாக போச்சுனால அது உங்களுக்கு வர ரிசல்ட் உங்கள் ரிசல்ட் உங்களுக்கு வேணும் இந்த கோப்பை எனக்கு தான்ப்பா சொந்தம் அப்படிங்கும்போது அந்த கோப்பையில் நம்ம பேர் எழுதணும்னா கரெக்டாக ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் நம்ம பேரை பக்காவாக அழகாக இன்ஷியலோட சூப்பராக எழுதுங்க பேர்னா பேர் நம்பர்னா நம்பர் நான் வந்து இந்த இடத்துல பேர் எழுத சொல்கிறேன் நீங்கள் பேரை ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டென் ஃபிஃப்டீன் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ டென் ஃபிஃப்டீன் இங்கே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஸோ டென் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து லெவன் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஓகே டூ ஹவர்ஸ் அப்புறம் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதுங்க அதுக்கு மேலே எழுதாதீங்க கரெக்டாக பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் தான் டைம் ஸோ இதுலேயும் நம்ம டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் முடிச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியாச்சும் முடிப்பீங்க அப்போ தான் பேப்பர் செக் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்பர்லாம் கரெக்டாக பிடிக்கிங்களா ரூம் மினிட்ஸ்லாம் கரெக்டாக பிடிக்கிங்களான்னு பார்க்க நமக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணாமல் டைமை கரெக்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக போட்டுருக்கோமா ஆன்சர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ்லாம் கரெக்டாக போட்டுருக்கோமா ஃபார்ம் லாக்லாம் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஒரு கொஷனுக்கு அடுத்த கொஷின் லைன் பண்ணியிருக்கோமா ரஃப் ஒர்க்லாம் ரைட் சைடில் இல்லைனா டவுன் சைடில் போட்டிருக்கோமா இல்லை நடுவில் எது கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அந்த மாதிரி க்ளீனாக அந்த ஹாஃப் அன் அவர் பொறுமையாக செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஏறத்துறையே சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி டைம் கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்பரை இப்போ நம்ம டைம் டேபிள் போய் பார்க்கலாம் ஸோ டைம் டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை எக்ஸாமாக இருக்குது ஸோ வெள்ளிக்கிழமை வந்து லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு டிசம்பர் மந்த் தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு லாங்குவேஜ்
ஃப்ரைடே நாளைக்கு இஞ்சி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ பரவாயில்ல ஸோ நம்ம மார்க்கரில் எழுதுன ஞாபகம் இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நாள் லீவு தேர்ஸ்டே ஒரே ஒரு நாள் லீவ் விட்டு சயின்ஸ் ஸோ அந்த ஒரு நாளில் சயின்ஸ்க்கு ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாள் சோஷியல் சயின்ஸ்க்கு லீவ் இருக்குது ஸோ ட்வெண்ட்டி தேர்டோட உங்களுக்கு வந்து சோஷியல் எக்ஸாம் அதோட முடியும் ஸோ இந்த ஹாஃப் அடே எக்ஸாமாக பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாமாக நினச்சிட்டு நீங்கள் படிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ரெண்டு நாளை எதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சயின்ஸுக்கும் ஒரு நாள் லீவ் இருக்கு மேக்ஸுக்கும் ஒரு நாள் இருக்கு சோசியலுக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் இருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேக்ஸ்க்கு எனக்கு டைம் பத்தாது அந்த ஒரு நாள் எனக்கு பத்தாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அந்த இங்கிலீஷ்க்கும் மேக்ஸ்க்கும் நடுவில் நமக்கு ஒரு நாள் தான் லீவ் இருக்குது அப்போது தமிழ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு சாட்டர்டே சண்டே இருக்குல்ல ஸோ தமிழ் எக்ஸாம் மார்னிங்கே முடிச்சுட்டிங்கன்னா ஃப்ரைடேவோட ஆஃப்டர்நூன் அப்புறம் சாட்டர்டே இந்த ரெண்டு நாள் வந்து முடிஞ்சா சாட்டர்டே ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த ஒரு நாள் கேப்பை வந்து மேக்ஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணி மேக்ஸை பார்த்துட்டு தென் இங்கிலீஷ் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரே பேப்பர் தான் இங்கிலீஷ் இல்லை மேம் எனக்கு இங்கிலீஷே கோலாரு படி அப்படின்னா அதையும் படிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் ஆனால் எனக்கு கேட்டால் வந்து மேக்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் லெங்தியாக இருக்கனால அட்லீஸ்ட் அந்த ஃப்ரைடே ஹாஃப் டே மீதி இருக்குல்ல மதியத்துலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் ஸோ அதுக்காச்சும் மேக்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து படிச்சிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ அவ்வளோதான் பதிமூணாந்தேதி ஆரம்பித்து இருபத்தி மூணாந்தேதி பத்தே நாள் உங்களுக்கு கடை 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 நல்லா எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஆனால் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அப்படி சொல்லிட்டு லீவ் இருக்குது ஆனால் இந்த எக்ஸாமில் லீவ் கிடையாது இது நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிங்க அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் உங்கள் உள்ளங்கையில் வந்து அப்படியே ஜங்கு நின்றுக்கும் நான் வரண்டா முட்டை நீ வந்து நீ ஜெயிச்ச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நின்றுக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் ஸோ ஆஃப் எக் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணுங்கள் ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எதை பற்றி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீமேட் வந்து மேக்ஸிமம் போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணுறோன்னு இல்லையோ நீங்கள் கேட்குற வீடியோஸ் தான் நான் நிறையா கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நிறையா பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டு கூட வைக்க பெல்லா கேனும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கடைசியாக நம்ம கூட வீ லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மே